Olá, meu amigo e amiga. Estamos de volta com mais um Portal do José. Nesse momento de muitas emoções olímpicas por todos os lados e também de acontecimentos muito importantes se dando paralelamente por todos os lados. Eu vou atualizar com vocês os últimos acontecimentos aqui no nosso país, algumas situações estão se dando fora do Brasil e trazer algumas cenas, algumas imagens para a gente interpretar melhor algo que os grandes veículos de comunicação já começam a dar um tratamento diferenciado nas suas pautas, né? na prioridade dos assuntos que eles colocam para a sociedade. Bom, antes de mais nada, quero convidar você que está chegando agora ao nosso portal e ainda não nos conhecia para que você se inscreva aqui conosco e participe das nossas atividades, dê o seu joinha, mande seu comentário, compartilhe os nossos vídeos e se puder, se inscreva aqui também no nosso clube de membros, tá legal? Você que é muito bem-vindo e muito bem-vindo. Gente, quando é o, o principal veículo de comunicação no nosso país começa a dar um destaque a um assunto diferente de Venezuela, é porque o assunto Venezuela já começa a não ter tanto interesse como estava tendo né, alguns dias atrás. Bom, será que isso vai continuar dessa forma? Ou é, será que mesmo sem acontecer um fato muito extemporâneo por lá, o assunto Venezuela vai ficar batendo todos os dias é, como destaque nos principais é, jornais e telejornais e internet aqui no nosso país? Bom, notícia de agora à tarde, principal é essa aqui. Banco Central dos Estados Unidos mantém juros, mas sinaliza possível corte em setembro. Selic, aqui no Brasil, deve permanecer em 10,5%. O mercado prevê aumento no futuro. Bom, essa notícia do ponto de vista da economia é, não é nada boa, porque ela mantém é, os juros do nosso país, a taxa de juros, como uma das mais altas do planeta. Isso inibe a economia aqui do Brasil. Isso dificulta uma série de avanços econômicos, avanços de programas, avanços é, do desenvolvimento econômico do nosso país e social também, né? E mostra esse fato aqui que o senhor Roberto Campos Neto está funcionando como uma espécie de agente infiltrado em pleno governo Lula, numa instituição estratégica, dificultando que algumas pautas, algumas ações possam ser desenvolvidas. Né? Enfim, isso vai gerar debates também no plano econômico e vai novamente suscitar que o ministro Haddad e o presidente da República venham para ofensiva. Eles venham questionar, eles venham colocar esse, esse debate para a sociedade brasileira, porque senão o governo vai ser um governo que vai ficar tapando quatro garrafas com três rolhas o tempo todo. Né? É a melhor metáfora aqui que me ocorreu para desenhar o que está acontecendo. Bom, enquanto isso, o desemprego cai a 6,9% no trimestre terminado em junho, diz IBGE. Desocupação atinge 7 milhões e meio de pessoas, mas a população ocupada bate recorde ao passar de os 101,800, quer dizer, 101 milhões e 800 mil. Trata-se do melhor resultado para um trimestre encerrado em junho desde 2014. Isso é, é, mostra né, que tem alguns sinais da economia que estão funcionando positivamente, embora haja essa sabotagem permanente, né? Lá pelo comandada pelo Sr. Roberto Campos Neto, o principal testa de ferro do mercado, né, dos banqueiros dentro de uma instituição atuando contra o governo Lula. O jornal Estado de Minas deu o seguinte destaque. Ramagem criou dossiê sobre caso Flávio um mês antes de Bolsonaro indicá-lo à Polícia Federal. O que estava que acontecendo? O Ramagem estava querendo virar o superintendente-geral da Polícia Federal. Então ele montou um dossiê para dar para o Flávio Bolsonaro, que já estava sendo... É, investigado, na verdade ele já estava sendo acusado né, de ter enriquecido ilicitamente. Então o Ramagem montou ali uma, uma estratégia que visava descredibilizar servidores da Receita Federal. Eles até foram objeto, né, eles figuraram ali como investigados dentro da Receita Federal é, para se verificar se eles tinham de fato praticado algum tipo de ilícito. O inquérito dentro da Receita Federal foi finalizado e se chegou à conclusão que não tinha ninguém fazendo nada absolutamente errado fora da curva. Né? Mas o Ramagem tentou essa história. Um mês depois, o Bolsonaro indicaria a Ramagem para ser o superintendente da Polícia Federal, o que foi é, dinamitado pelo ministro Alexandre de Moraes pela ligação estreita, é, lógica, é, visível, é, assumida de Ramagem e o clã Bolsonaro. Bom, então vamos ver aí que esse fato aí 
é, vai servir para deixar o senhor Flávio e o senhor Ramagem cada vez mais é, encalacrados, né? Bom, comentei com vocês mais cedo né, que o Nicolas Ferreira tá, ele tá, ele sentiu a pressão agora, que não dá para ficar ofendendo as pessoas porque é, se ele ofender agora é, uma autoridade né, que tem ali a, a, o foro no Supremo Tribunal Federal e na PGR, ele vai tomar mais ações pela frente, né? E uma vez condenado na primeira, na segunda, ele já não tem mais o benefício de ser réu primário. Se a pena for mais alta, ele vai ter problemas, ele pode até perder o mandato. É, mostrei aqui alguns personagens que a PGR continua a bater, né? Como o senhor Roberto Jefferson, que é, teve ali uma decisão contrária a ele, mostrando que... É, em relação a esses personagens do mundo do bolsonarismo, o Procurador-Geral da República está atuando de maneira muito firme. Resta saber o que ele fará com o inquérito que está na mesa dele, é que a Polícia Federal concluiu que nós tivemos aqui no nosso país um morcrim de ladrões de joias. Sociedade quer saber, senhor Paulo Conê, PGR. Bom, daí a gente entra aqui no assunto Venezuela, que vai aparecer no noticiário hoje, enfim, mas como eu disse para vocês, com um destaque menor. Exceto se acontecer lá, de fato, uma insurreição, é, o exército é, romper qualquer coisa e destituir o Maduro, entronar lá o, 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 o chefe da oposição, ou um militar, um general, enfim. Se não acontecer uma coisa assim, uma rebelião de massas, enfim. É, o, o que vai acontecer na Venezuela é o que já acontece há mais de 20 anos. É uma pressão permanente para que o poder fique na mão da direita e na direita liberal, que haja privatização de tudo que tem lá na Venezuela para empresas multinacionais. É disso que se trata. Obviamente, tem a discussão ética, tem a discussão nós que defendemos a democracia, defendemos a república, princípios éticos, princípios morais. Obviamente que nós todos queremos alternância de poder, democracia, que nenhuma liberdade seja ferida. Nós todos fazemos críticas a algumas coisas específicas que acontecem na Venezuela. A direita, a extrema direita, também faz um conjunto de críticas, mas, olha, nós não estamos na mesma clínica dessa gente. Né? Essa gente aí não tem nada de, de, de defesa de democracia, de princípios, não. Eles querem simplesmente destruir uma pessoa para colocar alguém ali que esteja alinhado com a extrema direita. E aí a gente vê essa situação aqui. Entra na jogada o senhor Elon Musk. Gente, o Musk está fazendo publicação direta. Contra Maduro, o regime, quer dizer, um bilionário se colocando explicitamente né, no jogo político. Por um certo ponto, é até positivo, porque os conglomerados atuam também politicamente, mas eles não se apresentam. Né? O Elon Musk, pelo menos, está colocando a cara ali, inclusive, gente, chegando às, às raias de é, sugerir ali um confronto, né, tipo boxe, tipo MMA, duelo, entre ele, Elon Musk e Maduro. A coisa está por aí. Olha, vocês vão ver aí gente comentando sobre isso aí, né? Mas está claro aí que o senhor Elon Musk virou um agente da extrema direita em escala planetária. O Maduro lá na Venezuela, ele já é, chamou é, autoridades do governo da China e da Rússia para ajudarem a fazer ali uma auditoria no sistema eleitoral da Venezuela, né? E a China e a Rússia toparam. Então, gente... Esse troço aí vai, vai render um tanto ainda, né? E o, tudo aponta que o Maduro não vai sair do poder. E a gente vai é, ver ainda muitos conflitos, muitos debates, muitos desentendimentos, como eu disse para vocês mais cedo. Alguns fazendo críticas honestas, racionais, sinceras, legítimas. E outros simplesmente fazendo discurso oportunista, golpista, vigarista, bandido, apenas em função das suas defesas ideológicas de extrema direita. Né? Aí está aqui, Maduro culpa Elon Musk por ataque ao site do órgão eleitoral. Olha, o Musk entrando nessa história, eu queria saber se ele tem uma boa assessoria, se ele, o que, que ele ganha se envolvendo planetariamente com uma série de movimentos de extrema direita, sobretudo se conflitando ali é, diretamente com os interesses que estão sendo também alinhados com a China e a Rússia, né? Como é que... Se bem que o senhor Elon Musk, ele não tem o Twitter dele no Fux, né? Não opera na Rússia e não opera na China, mas a empresa de veículos dele está lá. A maior empresa do Elon Musk de produção de veículos, a Tesla, fica na China, né? Então, ele está querendo brincar, é, jogar esse jogo. Vamos ver o que vai acontecer. E aí, gente... 
Para a gente fazer uma projeção de coisas que podem acontecer, é, lembremos que quando é, na Venezuela uma criatura se autoproclamou presidente da Venezuela, o Juan Guaidó, o que, que aconteceu? Não havia nenhuma base legal, uma base jurídica, legitimidade, não havia nada. No entanto, essa presepada que fazia parte de uma tentativa de golpe ali, ela teve o beneplácito da OEA, da comunidade do euro, dos países todos alinhados, dos Estados Unidos, e o Guaidó passou a ser laureado e apresentado para o planeta como presidente da Venezuela. Inclusive, tendo na, na sua posse os ativos da PDVs, a empresa de petróleo da Venezuela, que estavam confiscados fora dos, do, 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 do território venezuelano. E aí houve malversação desses recursos. Né? O senhor Guaidó botou alguma coisa no bolso, ou uma coisa muito grande no bolso, e também fez uma distribuição para pelo menos cinco pessoas que estavam no seu entorno. Isso rendeu para o senhor Juan Guaidó a destituição da, do, pela própria direita né? dessa condição de presidente né? da Venezuela. Um negócio incrível, né? Mas para a gente ver como é que a brincadeira é pesada, Aqui o, o, o Trump, enquanto presidente dos Estados Unidos, chama o Guaidó lá para uma sessão no Congresso dos Estados Unidos e apresenta, né, homenageia o Guaidó como presidente da Venezuela, que é aplaudido de pé pelos democratas e os republicanos. Vamos nos recordar disso aí? Here this evening, is a very brave man who carries with him the hopes, dreams and aspirations of all Venezuelans. Joining us in the gallery is the true and legitimate president of Venezuela. O legítimo presidente da Venezuela que está na galeria. Juan Guaidó. Mr. President, please take this message back to your family. Vocês, democratas e republicanos, aplaudiram um ladrão, né? Um ladrão que foi destituído pela própria patota, né? E hoje ele está lá em Miami. O Juan Guaidó está lá em Miami. Está lá, está sumidão, né? Ele que foi o presidente de extrema-direita da Venezuela, né? Laureado dessa forma, está desaparecido. É, então, gente, é, o que, que vai acontecer lá? Bom, nós vamos ter que aguardar novos acontecimentos, mas a julgar por tudo que estamos vendo agora, dificilmente o Maduro vai sair do poder na Venezuela, né? É o que temos para hoje, tá bom? Eu fico por aqui mais uma vez, um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!